ಸಂತಸದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರುವಂತಹ ವಿ ಎ ಪಿ ಲಾಂಚ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಓರ್ವ ವಿಶೇಷ ವಿ ಎ ಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಕಣಕಾರರು ಲೇಖಕರೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೊ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಇದೆ ಇದೆ ಇದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ನಾನು ಮೂಲತಃ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪತ್ರಕರ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದವನು ಬರಗರಾಗಿದ್ದವನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ನನ್ನೊಳಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಂಕಣಕಾರನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ವಾರದ ಅಂಕಣವನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಓದುವಂತ ಹವ್ಯಾಸ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂಥ ವಿಚಾರನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಪತ್ರಕರ್ತನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಥವಾ ತಾವು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಬೆತ್ತಲ ಜಗತ್ತು ಸೀರೀಸಿದು ಇನ್ನು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೇಖಕರ ಮಾತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೆಲ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಂಟಬೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೈಜಾಕ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎಂಟಬೆ ಅಂತ ಎಂಟಬೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಸರು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಲಭ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಈ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿದೆ ತಾವು ಇವೆರಡನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಒಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನಪರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದ ಅದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದಿರ್ಬೋದು ಆಳು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಟಿ ಎಟ್ಟು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಕಟಕಟೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಿಂದ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪಂದಿಸಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದಾಗ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರಗಳ
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕಾರ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮೂವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು ನಮಗೆ ಸಾಕಾರನ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಜನ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೋದಿಯವರು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಲೋಪ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲು ಬಂದಾದ ಕೂಡಲೇ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಗುಜರಾತ್ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಂತರ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ಬಹಳ ಕಟಕಟಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಹರವರು ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಸೊ ಬದಲಾಗದ ರೀತಿಯ ಶೈಲಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಬದ್ಧತೆ ನಂದು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಇಲ್ಲ ನಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಹಿಂದುತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಈ ಹಿಂದುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಸ್ತಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ತಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವಂಥದ್ದಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಾಹ ಬಹುದಾ ವದಂತಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ದೇವರೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ನಾನು ಆ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೆ ಅಭಿಮ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಜೂನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ವಾಜಪೇಯಿಯವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದೆ ಬರೆದಾದ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ರಚನೆ ಆಗಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಟೀಮು ರಾಘವನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗ ಈ ತೀಸ್ತಾ ಸತ್ತಲ್ಲಿ ವಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಕೆ ಗಂಡ ಜಾವೇದ್ ಆನಂದ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ಗಳು ಕೆಲವು ಬಂತು ಇವೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳೇ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿಬಿಡ್ತು ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ವಾಸ್ತವತೆಯ ಅರಿತು ಅರಿವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಈತ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸೊ ಓರ್ವ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಜನ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬರೆದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್
ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ನಾನು ಯಾವುದು ಒಂದು ಪದವಿ ಹುದ್ದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಅವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗು ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತೀಯ ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಬೇಡ ಏನು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಈ ಪದವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಭಾಳ ಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಗ್ರೇಟ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮನ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರತು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚೆಲಾಪಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಇದೇ ನಿಲುವುಗಳು ಆ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಈ ನಿಲುವುಗಳೇ ತಮ್ಮನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಕೆಲವು ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನ ತಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ನೋಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಐದು ವರ್ಷ ಜನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಭಾವ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅದು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಆಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನಾನಿವತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಂದು ಯಾವುದೋ ಗುರಿಗಳು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ತೆಗಿತ ಹಾಲು ಕರೆದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ನಾನು ನಾನು ದನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಅಂತರಂಗದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ವಿ ಐ ಪಿ ಲಾಂಚ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ
ಅವರಪ್ಪ ಕದ್ದು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಫ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಅದನ್ನು ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಗೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಗೀಡಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಧನಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ರೈತರಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ ಈತ ನಡುವೆ ತಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಕೆಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತದೇನೋ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಸರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ ಆರ್ ಅಶೋಕರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ನಾನೇನು ಗೊತ್ತಾ ಆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಮರುದಿನನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಬದುಕಿರು ಬದುಕುವುದರಲ್ಲೇ ನಿಜವಾದ ಸಾವು ಅಡಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆದರಿ ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಜವಾದ ಸಾವಿದೆ ಸಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂಗ್ಲಾ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟ ತೊಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಓದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದರೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದರೆ ಪೇಪರ್ ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂತೂ ನಾ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಏರು ಇಳಿತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಯೋ ಕಬಳಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಕರುಣೆ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಇದ್ದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಬರೆದದ್ದೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಸಿಂಹರವರೇ ನೀವೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೆಟ್ಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ವಿನಾಕರಣ ನನಗೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಜಾಬ್ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನವರಿಗೆ ವಾರ ವಾಗ್ದಂಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಾಡೋಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯೋ ಏರಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯೋರಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಫಿ ಗಿಡದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನೋ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಸುದ್ದಿನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕಿಡಿಗಾರಿದ್ರು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಹಿಂದೆ ಅದು ಪೂನಂ ಮಹಾಜನ್ ಬಂದಾಗ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದಿದ್ರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೂರು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕರೆದು ಏನೋ ಹೇಳೋ ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಬರಡು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಭಾಳ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಧರ್ಮ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ದೇವರ ಕಾಡು ಅಂತಿರ್ತದೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ ಪರಿಸರನೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಗಲೇ ಇದು ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಾಗರಬನ ಇರ್ತದೆ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾವುಗಳು ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಕಣಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾವು ನಮೂದಿಸಿದ್ದೀರಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಕೂಡ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೂಡ ಈ ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತ ಜಾ ತಾನು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಅಹಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವರ್ಗದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಆತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೀವೊಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಅಂಕಣ ಬರೆದಿರೋನ್ನ ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ಜನ ಊರಿಗೆ ಕೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಎಂ ಪಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ನನಗಿದೆಯಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿದೆಯಾ ಇವತ್ತಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಯೂತ್ ಐಕಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ಯಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೋ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನನೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಒಂದಿನ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಈತೋಸ್ ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಅವತ್ತು ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರ ದಾಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತನ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಸಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೇಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಜನ ಅಸಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಎರಡು ಭಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಿಂದೂಗಳು ಇವತ್ತು ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿದೋದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ತನ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತುಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಧೋರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಹಿಂದುತ್ವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಹಿಂದುತ್ವ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತನ್ನ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಇದೀಗ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀವು ಆ ಡಂಗೂರವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತ ತಮಟೆ ಬಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಡುಗೆ ಕೂತಂತಹ ಆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವಲೋಕಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ನ
ಇವತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬ ಇಂಥದೊನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಜಕಾರಣ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಂಗಳೂರು ಯಾವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ದನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ಜನ ಇವತ್ತು ಸಂಸದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯುವಕರನ್ನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತನ್ನಿ ಯಾರೋ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾರು ಹೋಗಬೇಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ ಇನ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಈ ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದರ್ಬಾರ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜನನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯನಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಲು ತೊಡೆಯೋ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಧನ್ಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಡಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಂಥದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿಕೊಡ್ದಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋದಿಯವರ ಕನಸು ಕೂಡ ಸಾಕಾರ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ದೇಶ ಬದಲಾಗಬೇಕು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದುವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರ ಅಂತರಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮುಂದಿನ ವಿ ಎ ಪಿ ಲಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯೊಂದು ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂಟಿಲ್ ದ